你知道吗？在这个世界上，除了下雨、下冰雹之外，居然还有下雨雨的，还真是应了那句话：“世界之大，无奇不有。”这种让人闻所未闻的雨雨现象，就发生在伊朗的亚速季时。那么，这场雨雨究竟是怎么发生的呢？掉落在地的飞鱼究竟能不能食用呢？近日，伊朗西南部的城市亚苏季迎来了一场特殊的雨，在天空降下暴雨的同时，还有大量的鱼饵从天而降，并且令人惊奇的是，这些鱼饵在落地之后仍然活蹦乱跳的。当地民众一看，哟，这是大自然的恩赐啊，于是纷纷加入了这场捡鱼行动中，并表示捡不完，根本捡不完。那么，这种神奇的雨雨现象究竟是什么原因造成的呢？为啥能够在下雨的同时还会下雨呢？其实，这种神奇现象的形成和另一种天气状况紧密相关，那就是龙卷风。龙卷风作为一种强烈的气流，通常是以一种狭长的漏斗云的形象出现的，从雷暴云的底部向下延伸，一直能够延伸到地面上。根据龙卷风的出现地点不同，人们也就将龙卷风分成了不同的类型。出现在陆地上的龙卷风就被叫做是陆龙卷，出现在海面上的话呀，就会被叫做是海龙卷。而我们今天提到的雨雨现象，就很可能是海龙卷造成的。当海龙卷在海洋上出现并且急速旋转的时候，其强大的吸力能够将水面上的鱼儿一起卷入到空中。想象一下，龙卷风在陆地上出现的时候，将房屋和人给卷上天的场景。海洋里的鱼儿也是这样被卷上天的。这些被卷上云层的鱼儿和水，就被迫地跟着龙卷风开始了一场大迁徙。而随着龙卷风的移动，它的风力也在不断的降低。于是，在重力的作用之下，原来还在天上的鱼儿和水，就都一股脑的落了下来。鱼雨现象也就这样发生了。从天而降的雨雨，在带来众多飞鱼的同时，也给当地的民众带来了不小的麻烦。首先呢，就是经济损失，大量的飞鱼像雨点一样从天上落下来，一般大点的冰雹从天而降都能给车玻璃给砸碎，更别说比手掌还要长的鱼了。当地不少市民的车辆都因此被砸得坑坑洼洼的。虽然鱼肉美味，但一想到自己的爱车，顿时也就没了食欲。其次是给当地的交通带去了很大的困扰。突如其来的暴雨不仅让当地的道路变得湿滑，满地的飞鱼更是让路况也更复杂了。车辆在行驶的时候啊，不得不小心翼翼的，甚至有些车辆不得不绕道而行。这样的情况也是给当地人们的出行带来了很大的不便。因此，从上述几个方面来看，伊朗下的这场雨雨也并不是啥好事儿。那么，这种天上下雨的奇观是否只有在伊朗发生过呢？在世界上的其他国家里，是否发生过这样的事情呢？答案是肯定的，毕竟世界之大，无奇不有。在澳大利亚，有一个叫做拉贾曼努的小镇，就曾经发生过三次下雨雨的神奇现象。白色的小鱼从天而降，鱼的数量都能够将这个人数只有六百六十九人的小镇给包围了。除此之外，在澳大利亚还会有一些地方下瞎雨。是的，你没有听错。除了天上下雨之外，他们那儿还能够从天上下虾。通常情况下，这种天上下雨的时间会持续两到三个小时。在这两三个小时的时间里，天上下的雨雨就像是有只大手从天上往下倒雨似的。等到雨停之后，城市的街道上就会出现成千上万的鱼虾。虽然掉落在地的鱼虾绝大多数都已经死翘翘了，但是这也几乎都是摔死的。运气好的话，说不定还能够在地上捡到活蹦乱跳的鱼。不过，对于当地人民来说，这种事情发生一两次，那还是比较稀奇的。但要是经常发生的话，也渐渐都见怪不怪了。因此，对于当地人民来说，他们也是不吃这些从天而降的鱼虾的。虽然说品质上没啥问题，但是由于地上的鱼虾数量太多，吃不完也捡不完的，最后都臭了。因此，当地政府针对这种鱼鱼的处理措施就是，这些从天而降的小鱼小虾都给当成垃圾清扫掉。最后还要不得不提到世界上出现雨雨频率最高的国家了，那就是洪都拉斯。这是一个位于中美洲的多山国家，在洪都拉斯几乎每年都会有雨雨现象的发生。在每一次雨雨结束之后，当地人民都会将这些从天上掉下来的鱼给捡回家煮着吃。没办法，都是老天爷的赏赐，不吃都浪费了。其中最搞笑的是，洪都拉斯为了庆祝这个每年都会下雨雨的日子，还特意设置了一个雨雨节，就是来感谢老天爷给他们的食物。这一特殊的节日最初是出现在1989年，然后在随后的三十多年的时间里，每次一到六月的第二周，洪都拉斯都会举行游行和街头狂欢，以此来纪念雨雨奇迹。
。在此悄咪咪地说一句，我觉得于雨杰的设置可能又是老外借机给自己找理由放假的一天。不过，以上说到的这些鱼雨现象都是在国外发生的，我国目前还没有出现过这样神奇的现象。不知道屏幕前的你期不期待有那样的一天发生？如果真在我国发生了天上下雨的现象，你会捡回家炖鱼吃吗？每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。